Hello, welcome to Litmaster YouTube channel once again. Calicut University first semester English common course transactions essential English language skills in the paper lay grammar part learn the number present perfect tense on in the number padikan poguna bagam karina classical lie simple present tense present continuous tense number padicho past simple past tense um past continuous tense um number padicho future simple future tense um number padicho in the number pekan poguna the present perfect tense number the editor class lake poga present perfect tense on a number of people pekan poguna the april can a present perfect tense of you go the present perfect expresses the idea that something happened before now at an unspecified time in the past. But I could tell my parnitical. Southern Agadilam present perfect and subioikunada. Something happened before now at an unspecified time. While I specified a lata ur samayat, a lingle adinda korchumumber, a lingle ipo. I will say that 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 I the exact time it happened is not important. That is the exact time. We are important. They have moved into a new apartment. They have moved into a new apartment. They have moved. Mari Tundi and Anartha. Eper and Nella. In the Le Minian, a legal Kaina was a Kutia Samevella. Other than they have moved into a new apartment. If there is a specific mention of the time, the symbol past is used. In a symbol, they moved into a new apartment yesterday. Yesterday, they have moved in the program, they moved. Symbol past tense. That is the symbol past tense. The exact time is the symbol past tense. They moved into the apartment the last month. Last month. And the adults ever, never, already, yet, still, just are frequently used with the present perfect tense. Ever, never, already, yet, still. In the just. This is the present perfect tense. Present perfect also expresses a repetition of an activity before now. Chala samayatha dene in the before now. Ippo narakunda dene korchu mumbai. In amada present time andala dene korchu mumbai orsa action sambhavicho. The exact time of each repetition is not important. Uh, sorry, the present perfect also expresses a repetition of an activity before now. Idine korchu mumbai orsa adan dene the repet Repetition is also used with since and for. Since and for and the code of since for the Write down the rest of the conversations. Let them also want to know about Revi's birth certificate. Let the reviewed birth certificate of Ariana Gray Kuno. Let the have you brought your birth certificate? Birth certificate to Kondu and the Tundo. You have brought, le. yes, I have Nula. Did you bring the Kondu and the Tundo and the Lecho Ekumba? The Pakondu and the Kailundo are the effective Perunde. Kondu on the Tendangala, the Pernamra Kail and I effect in the Ladil Kunadunda. Have you brought the certificate? Your certificate. Think let a certificate to Kondu on the Tundo in the Chodi Kunadi. Yes, I have. In even a present, sir, sorry, simple past and superior chagrin and how did you bring the certificate? 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തെറ്റാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാസിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വേർ ഡിഡ് യു ഗോ സോറി വേർ ഡിഡ് യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ആ നോക്കൂ ഇന്ന് എവിടെ ഇപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വേർ ഡിഡ് യു കീപ്പ് ഇറ്റ് നീ എവിടെ അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ വേർ ഹാവ് യു ക്യാപ് ക്യാപ്റ്റിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ അത് അതവിടെ പൂർത്തിയായി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ പൂർത്തിയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേർ ഡിഡ് യു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഐ ക്യാപ്റ്റിറ്റ് ഇൻ ദ ബാഗ് ബാഗിലാണുള്ളത് ദ ഹോട്ടൽ റൂം ഇനി ഹോട്ടൽ റൂം ഹാവ് യു ബുക്ക് ദ റൂംസ് ബുക്ക് റൂം റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഐ ഹാവ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂംസ് യു ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ബുക്കുകളാണ് ഐ ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് പോത്ത് എ സി റൂംസ് ഇൻ ഓർഡിനറി റൂംസ് ഹിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഹാവ് യു ഓപ്പൺ ഡ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സാക്ട് ടൈം ഉണ്ടോ ഇല്ല യെസ് ഐ ഹാവ് ഓപ്പൺ ഡ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലത വാട്ട് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്ത് അക്കൗണ്ടാണത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് കാർ ലത ഹാവ് യു റിപ്പയർ ദ കാർ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലത ലത യെസ് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് റിപ്പയർ ദ കാർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹൗ ലത പറയാണ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ ചാർജ് ഫോർ റിപ്പയർ റിപ്പയറിന് എത്രയാണ് അവർ കാശ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി റിപ്പയർ ദ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് യു ഡിഡ് യു റിപ്പയർ ദ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അതിന് കിട്ടണം ആ റിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇനി റിപ്പ് ഞാൻ റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു റിപ്പയർ ദ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെയും കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ പിന്നെയും കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ വാക്കിലുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അതില്ല ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് നോക്കൂ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ ചാർജ് ഫോർ റിപ്പയർ റിപ്പയറിന് എത്രയാണ് അവർ കാശ് വാങ്ങിയത് അതവിടെ തീർന്നു പോയി കാശ് വാങ്ങിയത് തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ കഴി അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പിന്നോട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാശ് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അതും പിന്നീടില്ല ദ ചാർജ് റുപ്പി തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപ അവർ വാങ്ങി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി റിങ് കൈമാറി നോക്കുക ഹാവ് യു ചാ ചേഞ്ച് ദ റിങ് അവർ റിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഐ ഹാവ് യു നീ നീ റിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ യെസ് റിങ് ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ള സെറിമണി നിങ്ങൾക്കറിയാം യെസ് ഐ ഹാവ് വാട്ട് ഡിഡ് യു ബൈ ദൻ വാട്ട് ഡിഡ് യു ബൈ ദൻ എങ്കിൽ നീ അത് എന്താണ് നീ വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു വഴങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഡിഡ് യു ബൈ ദൻ ഐ ബോട്ട് എ ഡയമണ്ട് റിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇയാളെ കയ്യിലില്ല അത് വേറെ പോയില്ലേ യെസ് രവിത് ക്ലോസ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ ഹാവ് യു അയേൺ ദ ക്ലോസ് ക്ലോത്ത് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഐ ഹാവ് അയൺ ദ ക്ലോത്ത്സ് ഞാൻ ഐ ഹാവ് വേർ യു ഹാവ് ക്യാപ്റ്റിറ്റ് വേർ ഹാവ് യു ക്യാപ്റ്റിറ്റ് നീ എവിടെയാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേർ ഹാവ് യു ക്യാപ്റ്റിറ്റ് നീ എവിടെയാണത് ക്യാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഈ ടൺ ഐ ഹാവ് ഈ ടൺ എയ്റ്റ് ഈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈ ടൺ പ്രസ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഇനി ഹി വരുമ്പോഴോ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഹാസ് ഈ ടൺ ഹി ഷി ഇറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് ഹാസ് ഈ ടൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ യു ദേ വി ഹാവ് നോട്ട് ഈറ്റൺ ഹാവ് നോട്ട് ഈറ്റൺ ഷി ഹാസ് നോട്ട് ഈറ്റൺ ഇനി അതിൻ്റെ എസ് ഒർ നോക്കു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹാവ് യു ഈറ്റൺ ഫ്രം സോറി വെർ വെർ ഹാവ് യു ഈറ്റൺ ഫ്രം എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വെർ ഷി ഹാസ് ഈറ്റൺ ഫ്രം അവൾ എവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഹാസ് ഈറ്റൺ ഫ്രം ഹാവ് ഈറ്റൺ ഫ്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എസ് ഒർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹാവ് യു ഈറ്റൺ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഹാസ് ഷി ഈറ്റൺ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ യെസ് വി ഹാവ് ഈറ്റൺ യെസ് വി ഹാവ് അതിൻ്റെ യെസ് ഷി ഹാസ് ഈറ്റൺ ഇനി നോ എന്നാണെങ്കിൽ നോ വി ഹാവിൻറ്റ് ഈറ്റൺ ഷി ഇനി ഇനി നോ ഷി ഹാസിൻറ്റ് ഈറ്റൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഉണ്ടാക്കൽ ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വി പേ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മേക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം പേ എന്നുള്ള വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാവ് വി പെയ്ഡ് ഹാവ് വി പെയ്ഡ് റീന ഫോൺ നോക്കുക ഹാസ് റീന ഫോണ്ട് ഓക്കെ യു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ഹാവ് യു ഹിയർഡ് ദ ന്യൂസ് ഹിയർഡ് ദ ന്യൂസ് ദ ഡോഗ്സ് കം ബാക്ക് കണ്ടോ ഹാവ് ദ ഡോഗ്സ് ഹാവ് ദ ഡോഗ്സ് കം ബാക്ക് വാട്ട് ഹി ടൽ ദ പോലീസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹി ടോൾ ദ പോലീസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഹാസ് ഹി ടോൾ ദ പോലീസ് ഇനി നോക്കും ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്രം ഇതിൽ സോറി ബെസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താക്കി എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം ദ പോസ്റ്റ് മാൻ യൂഷ്വലി കംസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എം ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഹാസ് ഇൻ കം യെറ്റ് അവിടെ അവിടെ യെറ്റ് കണ്ടോ യെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കം യെറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഹാസ് ഇൻ കം ഇനി അവിടെ ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഡിഡിൻ കം യെറ്റ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് യെറ്റ് വന്നു ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ ട്രിപ്പ് അബൌട്ട് ദ ജി സി സി കൺട്രീസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ എനിക്ക് സന്ദർശിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു ബെർമ ബെർമയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു ബെർമ അപ്പോൾ ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു ബെർമ ഐ ഹാവ് ഇൻ ബീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അത് മതി ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു ബെർമ ബെർമയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല Alice is good friend to mine. എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് ആലീസ് ഷി ഹാസ് നോൺ മീ സിൻസ് വി വേർ ചിൽഡ്രൻ സിൻസ് വി വേർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളായിരിക്കെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടി അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയാം ഷി യു ന്യൂ മീ വെൻ വി വേർ ചിൽഡ്രൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറി ഷി യു ന്യൂ മീ വെൻ വി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇവിടെ നല്ല അർത്ഥം കുട്ടികളായത് മുതൽ തന്നെ അവൾക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇനി ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഡ്രീം ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് ഐ ഡ്രംറ്റ് അബൌട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോളിഡേ ഐ വാസ് ഡ്രീമിങ് അബൌട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോളിഡേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ഐ ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഡ്രീം ഫിനിഷ് ചെയ്തല്ലോ എൻ്റെ ഡ്രീം ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ ഡ്രംറ്റ് അബൌട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോളിഡേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോളിഡേ അതാണ് ഐ വാസ് ഡ്രീമിംഗ് ഞാൻ സം കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ
കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഴോ ഒരു വെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമൺ ഹാസ് സ്പോട്ടഡ് എ ടൈഗർ സോറി സ്പോട്ടഡ് എ ടൈഗർ ഒരു ടൈഗറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു 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 പിന്നെ ടിഗർ എന്നല്ല ടൈഗർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ടിഗർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയത് സ്പോട്ടഡ് എ ടൈഗർ മീൻസ് അവർ ഒരു ടൈഗറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരോ ഒരാൾ ഈ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സമ അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മൺ ഹാസ് എന്നുള്ളത് ശരിയായതുള്ളത് സമ്മൺ സ്പോട്ടഡ് എ ടൈഗർ ഓൺ ദ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി എന്നാൽ അത് സമയം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെന്നുള്ളത് കൃത്യമല്ല ഇനി നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് എനി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഐ ഹാവ് എ പെൻ ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ബോട്ട് ഐ ഹാവ് ദിസ് പെൻ ഫോർ എ വീക്ക് ഐ ഹാവ് ദിസ് പെൻ ഫോർ എ വീക്ക് ഒരു മാസക്കാലം ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് പെൻ സിൻസ് ഡിസംബർ ഐ ഹാഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് പെൻ ഡിസംബർ മുതൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുതൽ സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ഐ മൂഡ് ടു ദിസ് സിറ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് സിറ്റി സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ മറ്റൊന്ന് സിൻസ് പോയത് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് It is the year 2017. 2017 ാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കുട്ടി ഫോർ ഉണ്ടോ ഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ എന്ന കൃത്യസമയം ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന തുടങ്ങിയത് കൃത്യസമയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇനി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോർ ഫോറിൻ്റെയും സിൻസിൻ്റെയും കൂടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല സോറി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഐ ഹാവ് ബീൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇനി ഐ ഹാവ് ബീൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിൻസ് സിൻസ് വന്നോട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇനി ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് അവർ ടീച്ചർ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ടീച്ചറെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഓർ ഹർ ഫോർ ഫോർ മന്ത്സ് നാല് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് അവൾ അറിയാം അവരറിയാം ഐ ഹാവ് നോൺ ഹർ സിൻസ് എനിക്ക് അവരറിയാം സിൻസ് ഫോർ മന്ത്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കൂ നോക്കൂ ഐ മേഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഈസ് ദ റെ ഈസ് ദ റെ ടീ നൗ ഐ മേഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഞാനൊരു ഒരു അത് നോക്കൂട്ടോ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ മേഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഞാനൊരു ഒരു 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 കപ്പ് കാ ചായ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈസ് ദ റെ ടീ നൗ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചായ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ യെസ് എന്നാണോ പ്രൊബബ്ലി നോട്ട് എന്നാണോ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണോ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐ മേഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി തീർന്നു അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ള അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കുടിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അതിന് കൃത്യസമയമല്ല ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ റസ് റസ്മിന ഹാസ് മേഡ് എ കേക്ക് റസ്മിന ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈസ് ദർ എ കേക്ക് നൗ ഇപ്പം കേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ യെസ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഐ മേഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോൾ നടന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രൊബബ്ലി നോട്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇവിടെ യെസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇനി രാജേഷ് ഹാസ് ഗോൺ ടു മുംബൈ രാജേഷ് മുംബൈയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈസ് ദർ ഹി ഈസ് ഹി ദർ നൗ അയാൾ പവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അയാൾ പവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അയാൾ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പ്രസൻറ്റ് കൺ സോറി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഉപയോ
ഉറപ്പില്ല കാരണം അയാൾ പോയിട്ടുണ്ടാവാം അയാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ദുബായിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് നാലാമത്തേന് എസ് എന്നുള്ള ആൻസറിൻ്റെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് പ്രൊബബ്ലി നോട്ട് എന്നതാണ് ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ക്യാറ്റ് ഹാസ് റൺ അവേ ക്യാറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏസ് ദ ക്യാറ്റ് അറ്റ് ഹോം നൗ റൺ അവേ ആ ക്യാറ്റ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല നോ ദ ക്യാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ദർ നൗ അത് റൺ അവേ റൺ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ അല്ല തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാറ്റ് റൺ അവേ റൺ അവേ എന്നാണ് പറയാം ദ ക്യാറ്റ് റൺ അവേ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ക്യാറ്റ് റൺ അവേ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയാ ഈ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദ ക്യാറ്റ് ഹാസ് റൺ അവേ അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ കൃത്യസമയത്തല്ലാതെ നടന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി സിൻസിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും കൂടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ Thank you for watching the video and if you have any doubt or confusion about what I have taught please ask me questions via the comment box and uh, if you want to clear your doubt via WhatsApp please contact me 97476871129 so thank you for watching the video